这里就是世家饭店，里面有十大名菜。听说以前皇上还在这里吃过饭呢。你看，很好，今天我们就在这里用餐。哎。太君，你来了啊！里面请，里面请，哎，请。老板，哎哎哎哎，在哪在哪？给我准备一个大点的包间。呃，现在包间上有客人，有客人就让他们滚蛋，把皇军惹恼了，让你吃不了兜着走，快点！哎呀，我马上跟他们商量。谁呀、啊？搭戏台卖豆腐，这么大架子啊！就是，让我们给他腾地方，凭什么？各位，如果是一般人，就不会这么霸道了。说实话，来的是日本人。日本人怎么了？日本人长得三头六臂了。阿四。我看，我们还是不要把事情闹太大。船上还有一批货呢，李老弟，你看呢？老道说的对，这个时候啊，就算有如来佛的本事，也得忍着。走吧。哎，对不住啊，客官。哎，慢走，慢走啊，哎，慢走。哎，太君，我觉得车里的石碑不太安全，要不要让人把它抬上来？对，你说的没错。嗯，谁应该小心一点？是，太君讲。嗯。哎，里面请太君。哎哎，里面请啊。哎呦呦，来客人，来让一让啊，让一让，来让一下啊。刚才这个人。好眼熟，哪个人啊？李老弟。嗯、前面贴出去。于显阳，快给我追！杰伦，你是啊。等等，我们得回去。回去干什么？没听阿宝说吗？那块石碑在车上。哪块石碑啊？还有哪块啊？还真是那块枫桥一博碑啊。你想怎么样啊？把它截下来？要是渡边听了阿宝的话，那块石碑现在应该在饭馆里，在渡边的身边。不要忘了，我们就这么几个人，还压了一船的货，怎么和渡边那么多人打？我要偷鸡不成蚀把米哦！我们人手是不多，可火力够啊，好几箱手雷呢。这样，我去把渡边引开，你们进饭馆拿杯，拿到石碑以后，我们码头汇合，干脆把小鬼子的车队炸了，让他们想追也追不上。我看可以，我看不可以。为什么不可以啊，老弟？多一次不如少一次，是吧？为了这么块破石头，我们冒那么大风险，不值得啊！怎么叫破石头呢？那是老祖宗给咱们留下来的宝贝。人家净元法师怎么说的呀、啊？那是中国人的文明。所谓文明不息，民族不死，你懂不懂啊？你以为你秀才啊？你还不是和我一样大字不识一箩筐？不管怎么讲，我不同意。没让你同意。不管怎么讲，今天这块石碑我抢定了。阿、啊、三。儿子，你好好想一想，大先生和你们刀会的这些兄弟，为了这块碑费了多少心思？阿云他爹为了这块碑把命都搭上了。这块碑真要去了日本，要是再想拿回来，那就是飞机上挂大炮，旗杆顶上挂手雷，光剩空想了。好，我同意了。慢着
，曾长官怎么讲的呀？啊，这一次的事情由我挑头是吧？你要不讲，我还忘了。现在想起来也不晚了。曾长官怎么讲的？曾长官讲，上海滩是老道的地盘，人脉广，关系多。你给我当副手？哼。曾长官讲，上海是你的地盘，我听你的没错、嗯。可这都到了苏州了，就得听我的。本少校现在开始恢复指挥权，众将官听令，抄家伙，走人。是。走，老大走了衣服扒光了，扒光，扒光，一件都不剩，晓得了。哎哎，各位好汉，这次要干什么呀？别怕，借你的地方一用，把你这里所有的白布都给我拿来。掌柜的，笔墨我用一下。哎哎，好好好，哎用。于老爹，你要他干什么？你不是说我大字不识几个吗？今天我就给你露一手。<笑>太君，你先喝着。八肥汤马上就来。好，哎，请。你你你你，杀！搞定，杀了他娘的，搞定他！死死不要他！你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，你你你，乡亲们，快跑！杀人啊！出来！啊、快跑！杀人呐、啊！乡亲们，快跑！快跑！狗追！一定要抓住于建阳。放心吧，老道的子弹小得的人。盯着阁下，他们的火力很猛，不像丧兵游勇。快点引起，隐蔽起来。大哥来了。听我，老道阿四，趁着小鬼子没有摸清我们的状况，带着所有的人赶紧去把杯弄回来。你一个人行不行啊？我有办法。渡边，你个混蛋，不是号称你的枪法好吗？有种出来较量较量。老道，赶紧去，到时候以后给我个消息。那好，只要你听到我三声枪响，就赶快走。你不敢吗，弟兄们？走，快，跟上，哎，拿着。
日本，原来一只光会吹啊！中国有句老话，叫“是骡子是马”，拉出来溜溜。你出来啊，让爷爷看看你是哪种牲口。简单，我数一、二、三，我们同时开枪，看谁命大。你先生，他数一、二、三，他要的是你，你。我不是，他枪法那么准，你这。这趟顺利吗？这趟顺，别提多顺了。这回去上海啊，那是顺风顺水，双喜临门。<笑>什么乱七八糟的？快点讲，怎么回事？第一喜吧，顺顺当当、平平安安的把货运回来了。第二喜，来，你往下面看，石碑。<笑>这里，哎哎，那他姐，你看，哎，就是这里啊
行后门。是，我们进去。静一些，把枪放下，乖乖的跟我走。我保证，一定会放你一条生路。佛法无边，菩萨显灵啊！菩萨显灵啊！阿弥陀佛，嘿嘿，大师，别来无恙啊！阿弥陀佛，原来是二位施主为本寺夺回了尸碑啊！大师，不是跟你说过吗？不管这块碑去了哪里，哪怕是天涯海角，我们也会把它给弄回来的。这算是完璧归赵了吧？于施主言出必行，又一次护我石碑周全，如此恩情，使令贫僧五内俱感呐、啊！如此的大恩，贫僧无以酬谢。二位施主，请受贫僧一拜、啊哎。大师大师，你可千万别这样，我们可受不起啊！哎呀，我说大和尚，别在这里你拜我，他扶你的了，赶紧把石碑抬进去，省得遭殃啊！来吧，都别闲着。哎，对对对对。三二一，走！哎呀，好疼啊！小心脚。宋代诗人王黄周有诗云：“无花无酒过清明，幸未萧然死野僧。”贫僧这里今日没有美酒佳酿，我们就以茶代酒，喝一喝今日的双喜临门了。来，双喜临门。嗯，大师，我只知道一喜，那喜是什么呀？嘿，你看。我寒山寺石碑又失而复得，这难道不是一席、啊？第二，这国君在前线大败日寇，一扫举国之阴霾，这更是喜上加喜啊！谁大败日寇？我怎么不知道啊？哎，于施主没看报纸啊？我们俩一大早就赶过来了，哪有时间看报纸啊？你看，这报上登的，我们的军队在山东临沂大败日寇，打了一个不折不扣的大胜仗啊！<笑>鲁东血战临沂，国军大胜，板垣师团溃不成军。
张庞两部正乘胜向泗水挺进，可以呀、啊！<笑>哎呀，不错嘛，连蒙带猜全舰队了。什么叫连蒙带猜呀、啊？我怎么着也上过军校啊，那叫科班，懂吗你？算了吧，还科班呢，连乌龟的龟字都不会写，被逼无奈画了个呃小王八。我那是怕小鬼子看不懂。怎么哪壶不开提哪壶？<笑>好了好了，二位无需争论。依贫僧看来，这个十字多少并不重要，关键是你要有一颗保家卫国的赤胆忠心，那你就是大英雄真豪杰。哎，咱们就拿张自忠将军来说吧，他起初也是投笔从戎，从一个小小的陆军见习官做起的啊。不是，慢走慢走，大师。你讲的这个张自忠是西北军那个张自忠吧？这个是此人，他不是头号大汉奸吗？呸！你才大汉奸呢！不是，这老弟，这不是我讲的，整个上海滩都在传，讲他逼走了宋泽元，自己留下来当北平市的市长，是华北地区最大的汉奸。胡说八道！那我问你啊，长城抗战的时候，谁在喜风口用大刀片跟小鬼子拼命啊？张将军。人家说的那番话，我还记得清清楚楚的。人生终有一死，唯有打鬼子为国牺牲最光荣。只要还有一兵一卒，就跟日寇血战到底。有这么好的长官，这么好的好汉，怎么可能是汉奸呢？这，这不是我讲的，外面都在传，凶我干什么呀？啊！<笑>这真是治世心明如日月，吞天口信。是人言呐、啊，大师这话讲的对，懂吗？什么意思啊，大师？哦，这是一副很有名的钗字联，这个“治世心明如日月”，你看啊，“吞天口信是人言”这个“吞”字，你拆开了，它就是一天。一口，这头一句“治世心明如日月”这个“治”字拆开，它就是一世一心。治世心明如日月，治。六八幺六八幺，他叫刘志，是心。